So Freunde, da sind wir wieder. Neue Folge Elden Ring. Ähm, ja. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie die Reactions auf meine letzte Folge sind. Mit der Ansage an die Leute, die nur hier sind wegen Elden Ring. Ich hoffe, dass das nicht ganz so fies angekommen ist. Aber es ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Weil das, was man hier macht, ist halt einfach auch heutzutage in 2022 äußerst undankbar. Keiner weiß das zu schätzen, wie viel Arbeit man da reinsteckt, außer ein paar wenige. Und das ist schon echt ein bisschen, ein bisschen Abfuck. Äh, lebt das da vorne? Kommt man von hier aus da rüber? Warte mal. Ich versuche es mal anders. Ich gehe erstmal wieder hier hin zurück. Und guck mal, ob es hier im oberen Stock von hier aus betrachtet rechts einen Aufgang gibt. Im Übrigen habe ich HDR ausgestellt. Ich hatte HDR an. Das sorgt aber tatsächlich dafür, dass das Spiel bei euch einen grauen Schleier ähm, hinterlässt. Aber in der Aufnahme, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es ist eben so. Ja. So, das heißt, wir müssen... Nö. Hä? Ah, okay. Das wäre noch ein Stück darüber. So ein Scheiß. Ich will mit Alexander sprechen. Ich will die Quest vorantreiben. Schön, dass das aber doch klappt. Aber gut, dann müssen wir hier unten raus. Und dann links ums Eck. Und dann müssen wir versuchen, da irgendwie hinzukommen. Ich hoffe, dass das klappt. Sieht für mich jetzt erstmal... Äh, hallo? Was machst du denn da für eine Akrobatik? Guck mal, so schlägt man sich heutzutage. Nicht das, was du da veranstaltest. Äh, ich setze mich mal eben hier hin, damit ich voll bin. Weil ich glaube, da unten erwartet mich ein bisschen was. Ich hack jetzt auch gar nicht länger darauf rum, es ist mir egal. Also, die Leute hier ankommen, um sich ein paar Folgen Elden Ring anzugucken, aber kein Interesse an irgendwas anderem haben, dann ist das deren Problem. Es juckt mich nicht mehr. So, kann es sein, dass wir von da vorne irgendwie in diesen Turm und kommen und da hoch? Aber da oben ist ja auch ein Übergang. Hm. Und ich weiß nicht, ob, mein, ob der Falldamage da runter irgendwie krass ist. Aber mal gerade rekonstruieren. Also wir kämen auf jeden Fall bis da hinten hin, dann da unten rein und dann könnte man vielleicht irgendwie von da da rauf. <lacht> Problem ist, man kann nicht erkennen, dass ein Weg zu ihm führt. Das heißt, ich glaube, man kommt eher von dort hinten da rein. Alter, da unten ist auch noch alles voll mit Räumen und Scheiße, ey. Und da unten kann man auch noch über so eine fliegende Mauer springen. Alter Schwede, ist das ein kranker Shit hier. Was natürlich auch möglich ist, ist, dass wir hier runter müssen. Darüber, darunter. Ich nehme jetzt den Wimpel meines Helms als Zielscheibe dafür, um euch zu zeigen, was ich meine. Also hier runter, da drauf, dann darüber springen, hier rein, irgendwie dann da rauf und dann da hoch. Das kann natürlich auch sein. Ich gucke mir mal kurz was an. Ähm, weil von hier aus gibt es ja keinen anderen Weg, ne? Also man kann tatsächlich nur da sich droppen lassen. Vom sturmigen Balkon. Und ansonsten ist hier nichts. Tja, gut. Dann, äh, gehen wir darüber. Ja, es sieht aber an der Aufnahme auch schon direkt deutlich farbenprächtiger aus als vorher. Dieser graue Schleier, der hat mich ja tierisch angekotzt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn du so viel Zeug schneidest, dann bist du da irgendwann, äh, ja, gedanklich ein bisschen raus. Aber das hier hat keinen Fall Damage gemacht. Das heißt, das wird auf jeden Fall richtig sein, dass man sich hier droppen lassen kann. Mal da rein. Nee. Ich habe auch keinen Bock, mich da vorne schon wieder mit einem Drachen anzulegen. Das ist ja dann schon der, ist ja dann schon der dritte Drache. Gibt es nicht.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich in dem Spiel so Bolzenverballerer hasse wie die Pest? Erstens haben die eine Range, die ist abartig. Und zweitens äh, machen die echt gar nicht so unwillkürlich Schaden. Aber das Allerschlimmste an denen ist, dass die dich während des Kampfes ultra nerven mit anderen Gegnern. Jo, du kannst erstmal wieder aufstehen, weil dann kümmere ich mich erstmal um dich. So, hab ich jetzt meine Ruhe hier erstmal? Güldene Rune. Wenigstens lebt das da nicht. Oder? Nee, gut, das ist nur Zierde. <lacht> so, dann müssen wir irgendwie da rüberkommen. Das sollte selbst mit Schwert in der Hand nicht so schwierig sein. Miedestein 7. Das ist echt krass, was du hier an Steinen findest. So. Gut. Ich muss immer ein bisschen in OBS gucken. Seitdem ich so ein Ultra-Wide 4K-Monitor habe, spiel, spinnt das hier alles ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist schon ekelhaft. Ich nehme Elden Ring, spiele ich übrigens in 4K. Ohne HDR, weil OBS da anscheinend keinen Bock drauf hat. Ähm, aber ihr kriegt das natürlich dann in 2K, aber dafür nicht mehr in diesem nativen 2K, was skaliert, was hochskaliert war, sondern was jetzt wirklich ein richtiges 2K ist. Wenn du nicht genug Abonnenten auf YouTube hast, äh, nutzt YouTube leider einen Codec für deine Videos, die die Videos in, selbst in 1080p wie 720p darstellt und das ist natürlich überhaupt nicht Sinn meiner Sache. Steht der wieder auf? Tatsache. Alter, du bist ein richtiger Bastard da oben, ne? Ähm, ja, und da ich halt dann auch in, zwei, in, in 1080p auch ordentlich darstellen wollte, hat das halt nie geklappt, weil YouTube das immer progressiv runtergerechnet hat und da habe ich natürlich überhaupt keinen Nerv drauf gehabt, weil wenn du dir die Mühe schon machst und machst diesen ganzen Kram hier, dann hast du da keinen Bock drauf und sobald du halt, egal ob nativ oder echtes 2K hochlädst, äh, gibt YouTube dir halt einen anderen Codec. Für die Ab fürs Abspielen der Videos und dann sieht das halt auch direkt aus wie ein 1080p. Und hier ist es jetzt aber ein richtiges 2K und dementsprechend brauche ich mir da keine Gedanken mehr drüber zu machen. Ich könnte das auch in 4K hochladen, aber seien wir mal ehrlich, das macht glaube ich keinen riesen Unterschied. Von daher, es ist halt keine Augenweide. Ne? Also es sieht geil aus, aber es ist halt nicht so was wie... Callisto Protocol oder so. ne? Das, oder was haben wir noch? Scorn. Das sind halt Spiele, die sind halt für 4K ausgelegt. Das sieht abartig geil aus und das will man natürlich dann auch in einer guten Qualität zeigen. Aber ich glaube, dass auch jedem damit, dass es zweckdienlich ist, wenn man jetzt selber in 4K spielt äh, und dann auf 2K aber runterrechnet, weil du hast ja mehr Auflösung, als du letztendlich dann auch zeigst. Und das ist eigentlich besser, als es runterzurechnen, weil so hast du natürlich für deine Zuschauer einfach ein hochauflösenderes Bild, was man natürlich runterrechnet, auf den, auf, von 4 auf 2K, also um die Hälfte quasi gesehen, aber äh, es immer noch sehr, sehr gut aussieht oder eigentlich auch fast besser als ein 2K, das will ich jetzt aber nicht gesagt haben, da werden mich, glaube ich, einige... Videografen in der Luft zerreißen, weil die sagen, hast du sie noch alle? Wie kannst du sowas sagen? Ja, habt ihr recht. War nicht ganz überlegt, aber es, für mich wirkt es, es ist besser, wenn du aus mehr weniger machst, als aus weniger mehr. Und das ist halt Tatsache. Da wird auch kein Videograf sagen, ah nee, das stimmt nicht, das kennen. Da erzählt es auch scheiße. <lacht> so, da hinten kommen wir so nicht hin. Da müssen wir von der anderen Seite kommen. Da ist auch nichts. Gut, dann geht's hier weiter. 
Gnade haben wir ja gefunden. Was man tatsächlich mal gucken könnte, wäre, ob man nicht dann noch ein paar Waffen upgradet. Tja, Junge, da hast du dich vertan, ne? Wer hältst du von dem? Die Scheißen. Die Typen gab es ja schon mal. Äh, also nicht in der Ausführung optisch, glaube ich, aber dass die dieses Moveset drauf hatten, das gab es ja schon mal. Und da sage ich euch ganz ehrlich, die habe ich gehasst wie die Pest am Anfang. Aber mittlerweile ist das halt für mich Kanonenfutter, ne? Okay, da kommen wir so auch nicht hin. Außer die mit der helle Bade. Die, da muss man aufpassen, weil die sind übel. Die haben eine ultra krasse Range. Und da muss ich mich dann auch nicht großartig mit abgeben. <lacht> Am besten direkt alles drauf, was du hast. Nämlich so. Und dann den. Und dann den. Tschö. Schild der Exilritter. Exilritter klingt wieder so... In, Unf in, äh, in äh, Ungnade gefallene Ritter, die irgendwie Scheiße gebaut haben. Keine Ahnung. Äh, ist das da unten ein Nebeltor? Leuchten wir mal hier die Hütte aus. Ey, hier ist so viel Licht, aber da wo es hin muss, ist keins. War es aber hier nicht wieder so ein Colonel O'Neill, Alter, oder? Nee, das ist ein normaler. Großschwert des Exilritters. Macht das so. Wo haben wir denn? Erstmal finden das Teil, ne? Ist das das hier? Ne, Michelas Ritterschwert, okay. Öl, Alabasterfürst. Großschwert des Exilritters. Talent, Stampfer, auf, aus, äh, Aufwärtsschritt, hebt eure Waffe und nehmt äh, eine niedrige Haltung ein, die kaum einen Angriff erschüttert. Äh. Setzt dann mit einem starken Waffe als Aufwärtsschlag nach. Uralten Design. Also es sieht schon cool aus, das Teil. Ah, guck mal, hier steht Die Waffe der Ritter, die durch Verfehlung oder unglückliche Umstände ihre Heimat verlassen mussten. In die Randgebiete verbannt waren sie gezwungen, allein und verzweifelt ein neues Leben aufzubauen. Ja, scheiße. Eigentlich könnt ihr einem leid tun. Ach, hi. Warum ist hier so ein Nebel im Raum? Och, nö. Zwei? Alter, ihr könnt mich mal, ganz ehrlich. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Die respawnen einfach, die Säcke. Oh, <lacht> scheiße.
Was passiert, wenn man den einen nicht schnell genug tot hat? Kommt, die, kommen die dann beide gleichzeitig wieder? Ah, Captain Speck wieder. Oh nein, nein, ich sterbe. Ist das nicht krass, Alter? Die cool. Klangperle 4 des Schmiedesteinschürfers. Schwarzflammentornado. Geiler Scheiß. Gut gemacht. Dislike das Video, es interessiert mich nicht mehr. Es ist mir scheißegal. Ich bin hier nicht, um irgendwelche Ehrenabzeichen zu gewinnen. Kommst hier rein und wirst hier immer wieder in so Kämpfe reingeschmissen, wo der Gegner einfach mit zwei Leuten auf dich zugeht. Und zwei von denen sind abartig. Da musst du äh, den einen, am besten den dürren Typen, irgendwie von dem anderen trennen. Und dann am besten sofort wegklatschen, damit du nur noch mit einem da stehst. Machen wir uns nichts vor. Wenn, der, wenn du mit dem einen alleine bist dann ist das wahrscheinlich eine, einf eine relativ einfach und gut machbare Sache. Vor allem auf den Leveln hier, die, wo wir uns hier bewegen. Aber prinzipiell, äh, nö, muss ich nicht mehr haben. Wenn ich einen Boss habe, der alleine ist, wie der, wie der Riese oder so, ja, da, dann, dann, dann versuche ich mich da alleine dran, aber den Stress brauche ich mir hier echt nicht geben. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Also, From Software übertreibt es dann auch gerne schon mal. Und das hier ist dann für mich tatsächlich übertrieben. Also einer von denen ist schon hart und zwei von denen find ich, empfinde ich als fast unmöglich machbar. Ich wette mit euch auch, dass die Comments, die dazu kommen, sagen werden, ja, die sind krank, da habe ich mir auch die Zähne dran ausgebissen. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich so einen Boss krasser finde als Malenia. Also das ist jetzt vielleicht wieder, äh, bist du bescheuert, äh, Malenias Moveset, kranker Boss, übelster Shit. Ja, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber das sind zwei und der eine von denen hat einen scheiß Rapier und der andere macht einen auf Piccolo und kann sich verbiegen. Hat eine Range von 30 Metern oder so, keine Ahnung, jetzt weiß ich hier nicht, wo ich hier lang gehen soll als nächstes. So, hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Durchgang. Da ist schon die nächste Gnade, Alter, was ist denn hier los? Da oben war doch gerade erst eine. Oder kann man hier vielleicht hinkommen, ohne dass man äh, diese Typen da wegknallt? Wegbürscht? <lacht> ah, wahrscheinlich kommt man von da oben irgendwie, droppt hier runter und findet dann hier die Gnade, um dann da in den Raum reinzukommen. Und damit man halt nicht wieder den ganzen Weg von neu laufen muss, um die Typen, wenn man von denen umgeklatscht wird... Ähm, hat man dann halt nicht so einen weiten Weg. Bringt's cooler Drachenkopf. Gut, da hinten geht's auf jeden Fall nicht mal weiter. Den haben wir abgehakt, den Raum. Da waren wir auch gerade. Das heißt, es gibt tatsächlich nur noch den linken Flügel, wo man reingehen kann. Dann tun wir das mal. Ne, von da bin ich doch gekommen. Der muss sterben. Da vorne ist noch ein zweiter von denen. Also entweder hier ist der Abschnitt irgendwie zu Ende oder ich übersehe gerade irgendwas. Diese dämlichen Götterskalpe, Alter. Leck mich am Arsch. Was hasse ich diese Typen? Waren wir hier jetzt auch schon? Ah ne, hier waren wir noch nicht. Ah ja. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man zum Alexander kommt. Ein bisschen abfuck. Ich würde gerne die Quest weitermachen wollen. Äh, 
da ist ein Kolosseum oder eine Art Kolosseumartiger Turm, Kapelle, was weiß ich was. Und dahinter ist ein Nebeltor und davor steht ein Riesentyp, glaube ich, auf dem Gaul. Aber orientierungsmäßig, wo ist der Alexander hin? Uh! Tag. Ja, ja, komm her. Brauchst du nicht mal einen... Ja, du rennst zu deinem Kumpel, du Sack. Ja, neben so. So, Junge, das passiert, wenn man feige ist und wegrennt und seine Kumpels holt. Orientierungsmäßig kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären, wo ich hin muss, um zu dem hinzukommen. Das ist schon ein einziges Labyrinth hier, also das muss man auch einfach mal so sagen. Kein Bock auf Köter. Güldene Rune. Okay, ähm, wo es weitergeht, kann ich mir vorstellen. Das wird nicht hier sein, das war hinten. Wahrscheinlich hier kriegt man nur... Oder was ist hier noch? Ach, guck an, hier kommt man noch irgendwo hin. Ah, okay. Uah. Erstmal eure Hunde weg. Ach, das ist einer und der verballert direkt zwei von diesen Scheiß. Ach, der hat, der hat eine Sichel. Das wäre ein Bolzending. Oh nö, ich hätte die gern gehabt. Schon eine coole Waffe. Einen alten Reißzahn bin ich jetzt hier hingelaufen. Ernsthaft? Ah ja. Ganz viele Drachenköpfe. Äh, das ist kein Gegner, oder? Nein, gut. Was ist mit dir, Junge? Kennst du den hier? Gibt es verdammt viele Wege, Abzweigungen, hintere irgendwas, keine Ahnung. Es ist echt krass viel, was es hier gibt. Da und du verläufst dich halt auch so. Ah, schnell, wieso wusste ich das nicht? Dass man jetzt schon einen Elden Ring Herzinfarkte bekommt, ist mir neu. <lacht> So, da vorne war ein seitlicher Eingang noch. Das ist hier. Gehen wir erstmal da rein. Und gleich mal einen Cut machen. Okay. Ist hier irgendwie auf jeden Fall absolutes Dragonland, ne? Also. Ähm, wir gehen erst die Treppe hoch. Bitte lass da oben auch, lass da oben bitte eine Sackgasse sein, damit ich mich mal hier einigermaßen zurechtfinde. Irgendwie nur ein Item mit einem Gegner oder so. Scheint so, als hätte ich mich da hätte ich mich getäuscht. Hier oben gibt es auch noch eine Riesenebene. Scheiße. Gegner. Äh, okay, cool. Einmal nach oben. Drachentempel. Ich 
glaube, da oben ist der, ne? Kann das sein? Ich meine, mich an diesen Turm da erinnern zu können. Und wenn man da hoch rennt, kommt man zu ihm. Oh, da vorne ist ein richtig dickes Item. Da will ich aber noch wissen, was das ist. Das sind lahme Skelette. Da holen wir uns mal ganz schnell das Item. Boah, eine Fürstenrune. Kranker Scheiß. So, tschö. Lebt mit der Schmach, dass ich euch euer Item geklaut habt, ihr Penner. So, Leute, Cut, ne, und so. Bewertung, Kommentar, gern gesehen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Macht das gut. Tschüssi.